ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் இன்ஃபர்மேக்ஸ் தமிழன் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அல்ஜப்ரா ஃபார்முலாவை எப்படி ஈஸியாக நாவல் சதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது போன்ற வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்கணும்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே வர பெல் சிம்பிளை ப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் நோட்டிவ் ஆகும் ஏதாச்சும் சந்தேகம்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறோம் அல்ஜப்ரா ஃபார்முலா அதாச்சு பேசிக் ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி ஃபார்முலா சில பேர்த்துக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்காது இது போல தொடர்ந்து பாருங்கள் ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் கியூப் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் கியூப் அது போல் தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கும் இந்த ஒன்று நம்ம இதோட சுலபமாக எப்படி ஈஸியாக கற்றுக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு இது பார்க்கணும் அது மூலிமா நீங்கள் சிகி சி ஈஸியாக நாம் வச்சுக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ஒன்று போடுங்க ஒன்று வந்து நாவாக இருக்கும் ஒன்று போட்டுக்கோங்க திரும்ப இந்த ஒன்றை எடுத்து இங்கே போட்டுக்கோங்க ஒன்றையும் ஒன்றையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே போடுங்க இப்போ மூணு ஒன்று தொடர்ந்து ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இது நாப்பு வச்சுக்கோங்க ஒன்று ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப ஒன்று இந்த ஒன்று ஒன்றையும் கூட்டினா இங்கே ரெண்டு வரும் ரெண்டு போட்டுக்கோங்க இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கிற ஒன்று அப்படியே போட்டுக்கோங்க இது இப்படி தான் இந்த ஒன்று அப்படியே போட்டிருக்கேன் இந்த ஒன்றையும் ஒன்றையும் கூட்டி ரெண்டு போட்டிருக்கேன் லாஸ்ட்டாக இந்த ஒன்றையும் எடுத்து அப்படியே போட்டிருக்கேன் இது வந்து ஒரு கூம்பு வடிவத்தில் அதாச்சும் முக்கோண வடிவத்தில் போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த ஒன்று எடுத்து இங்கே போட்டுக்கிறேன் திரும்ப ஒன்றையும் ரெண்டையும் கூட்டி எவ்வளோ வரும் மூணு வரும் மூணு போட்டிருக்கேன் திரும்ப ரெண்டையும் ஒன்றையும் கூட்டினா இங்கே மூணு வரும் இந்த ஒன்று எடுத்து அப்படியே இங்கே போட்டிருக்கேன் இது இப்படி தான் இங்கே ஒன்று எடுத்து போட்டிருக்கேன் இந்த ஒன்று அப்படியே எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஒன்றையும் ரெண்டையும் கூட்டினா மூணு ரெண்டையும் ஒன்றையும் கூட்டினா மூணு இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கிற ஒன்று எடுத்து அப்படியே போட்டிருக்கேன் திரும்ப பாருங்கள் இந்த ஒன்று எடுத்து அப்படியே இங்கே போட்டிருக்கேன் இப்போ ஒன்றையும் மூணையும் கூட்டினா நாலு மூணையும் மூணையும் கூட்டினா ஆறு மூணையும் ஒன்றையும் கூட்டினா நாலு இந்த ஒன்று லாஸ்ட்டாக எடுத்து அப்படியே போட்டிருக்கேன் இது போல் வந்து போயிட்டே இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா எப்பயுமே அல்ஜிப்ரில் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் தான் இது நம்ம எப்படி ஈஸியாக நாங்கள் வச்சுக்க பார்க்குங்க இங்கே வந்து ஸ்கொயர்னா ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஸ்கொயர்னா இங்கே ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ இதுதான் இந்த ஒரு ஃபார்முலா இங்கே இது இதை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் இங்கே ஒன்று இருக்குது நம்ம இங்கே ஏ இருக்குது அப்போ இங்கே ஸ்கொயர் இருக்குது அதனால் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருக்குது டூ இருக்குது அதனால் டூ போட்டுக்கணும் இங்கே வந்து ஏ ப்ளஸ் பி அப்போ ஏவும் பி இருக்குது அதனால் ஏவும் பியும் போட்டிருக்கேன் ப்ளஸ் இங்கே ஒன்று இருக்குது அதனால் பி ஸ்கொயர் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் வந்துச்சுன்னா இங்கே ஸ்கொயர் இங்கே ஸ்கொ அதனால் ஸ்கொயர் போட்டிருக்கேன் நான் இது புரியுதா உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஃபார்மில் பாருங்கள் இப்போ ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இது எப்படி பாருங்கள் இது இதுலேருந்து தான் வர வேண்டியது தான் இப்போ ஏ ஸ்கொயர் இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் மட்டும் தான் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போல இங்கே மைனஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அப்படி வரும் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படி வரும் ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் ஃபுல்லாக ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இப்போ ஏ ஸ்கொயர் இங்கே வந்து மைனஸ் வரும் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் மைனஸ் டூ ஏ பி இங்கே ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இதுதான் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஓகே அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் கியூப் அது எப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ கியூப் வந்து இதோ இங்கே இருக்கா அதனால் இந்த ஃபார்முலா தான் வரும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒன்று இருக்குது ஒன்று தான் என்ன இருக்கணும் ஏ கியூப் ஏன் கியூப் வந்துச்சுன்னா இங்கே கியூப் இருக்கிறதால கியூப் வரும் ப்ளஸ் அங்கேனா இருக்குது த்ரீ இருக்குது த்ரீ அப்படியே போட்டிருக்கோம் இங்கேயும் ஏ பி இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் பி இங்கே ஏன் அப்படி போட்டிருக்கோம்னா ஏ ஸ்கொயர்னு இங்கே மேலே கியூப் இருக்குது அதனால் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஏக்கு ஸ்கொயர் போட்டு இந்த பி இந்த மேலே ஒன்று இருக்குது தான் அர்த்தம் இப்போ ஸ்கொயர் எப்பயுமே ஸ்கொயர்னா கூட்டிக்கணும் அப்போ இங்கே ரோ ரெண்டு இங்கே ஒன்று இருக்குது தான் அர்த்தம் அப்போ ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா மூணு வரும் மூணு கியூப் அந்த கியூப் வந்து வந்துடும் அதனால் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பி போட்டிருக்கேன் ப்ளஸ் இங்கே பாருங்கள் இங்கே த்ரீ இருக்கா இந்த த்ரீ அப்படியே போட்டிருக்கேன் இங்கே என்ன வரும்னா ஏ இல்லைனா இங்கே ஸ்கொயர் போட்டு ஏக்கு அதனால் ஏக்கு மேலே பவர் ஒன்று போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பிக்கு வந்து ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாம் மாற்றி மாற்றி பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒன்று இருக்கிறதால ஏ கியூ போட்டிருக்கேன் ப்ளஸ் இங்கே த்ரீ இருக்கிறதால த்ரீ போட்டிருக்கேன் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் பி அடுக்கு வந்து த்ரீ வந்திருக்கு ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் மாற்றி போட்டிருக்கோம் அவ்வளோதான் இங்கே ஸ்கொயர் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இங்கே ஒன
இங்கே லாஸ்ட்டாக ஒன்று இது மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இங்கே நம்ம எவ்வளோ வேணுமோ அதை போயிட்டே இருந்துருக்கலாம் இப்போ ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே ஃபோர் இருக்குது அப்போ இது வந்து ஏ ப்ளஸ் பி இந்த ஓல் கி ஓல் ஃபோரோட ஃபார்முலா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் இருக்குது ஒன் ஒன்று இருக்குது அப்போ ஏ ஃபோர் வரும் ப்ளஸ் ஃபோர் ஏ கியூப் பி ப்ளஸ் இங்கே கியூபு இங்கே பாருங்கள் ஒன்று இருக்குது அப்போ ஃபோராக மாறும் சாரி இங்கே ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கோங்க இங்கேயும் ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க இப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் கூட்டம் இங்கே அடுக்கு ஃபோர் வந்துச்சா திரும்ப பாருங்க ஆறு இருக்கா ஆறு போட்டுட்டு திரும்ப ஏ ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் இங்கே ஃபோர் இருக்கு ஃபோர் இங்கே போ ஏ ஏ கியூப் பி ப்ளஸ் பி பவர் ஃபோர் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஏ போட்டிருக்கணும் ஏ பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் இந்த ஃபோர் எடுத்து அப்படியே போட்டிருக்கேன் இங்கே ஏ ஏ பி இருக்கிறதால ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு இருக்கு பாருங்க ரெண்டு ரெண்டு கூட்டான ஃபோர் அடுக்கு வந்து ஃபோர் இருந்துச்சு ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் பாருங்க சிக்ஸ் போட்டிருக்கேன் சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் ரெண்டும் கூட்டம் அடுக்கு ஃபோர் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஃபோர் போட்டிருக்கேன் ஃபோர் ஏ கியூ பி இங்கே பால ஒன்று இருக்கு தான் அடுத்தோம் இப்போ கியூ மேலே இருக்கிற அடுக்கை கூட்டுனா த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோராக மாறும் உங்கள் ஒன்றுக்கு தரல பி பவர் ஃபோர் இப்போ இது போல் மைனஸில் வேணும்னா இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ் அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் அது போல் உங்களுக்கு எவ்வளோ இந்த கியூப்பில் வருமோ அது ஃபுல்லாகவே நீங்கள் தொடர்ந்து போட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்முலாவை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலாவை எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு பார்த்தோம் இப்போ அதே ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம்பவம் வந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் அடி அஞ்சு பேர் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் இது ஃபோர் டைப்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம சம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அடிஷன் சம் பார்க்கலாம் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஒய் இப்படி இருக்கு பாருங்கள் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு அடிஷனில் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் இருக்கு எக்ஸ் எக்ஸ்னால் அது ஒரே உறுப்பு தான் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த இது இங்கே ஃபைவ் எக்ஸ் இங்கே த்ரீ எக்ஸ் ரெண்டு ஒரே உறுப்பு தானே அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் இருக்குது இப்போ ஃபைவில் மைனஸ் த்ரீ போயிடுச்சுன்னா டூ பெரிய நம்பர் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது அதனால் டூ எக்ஸ் இங்கே பாருங்கள் டூ ஒய் இங்கே செவன் ஒய் இங்கே ஒய் இங்கேயும் ஒய் அப்போ இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது இங்கேயும் ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் ப்ளஸ் கூட்டினா எவ்வளோ வருது பாருங்கள் நைன் இங்கே ப்ளஸ் நடுவில் ஏன்னா இங்கே ப்ளஸ் இருந்துச்சு அதனால் ப்ளஸ் நடுவில் இது புரியுதா உங்களுக்கு ஈஸியாக அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இது வந்து அடிஷன் அதுக்கப்புறம் சப்ராக்ஷன் பாருங்கள் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஒய் இதில் பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது அப்போ இது வந்து ஒரே உறுப்பு தானே அப்போ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இங்கே மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ்ல டூ போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஏன்னா இங்கே பெரிய நம்பர் கூடி மைனஸ் அதனால் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இங்கே மைனஸ் த்ரீ ஒய் இங்கே எயிட் ஒய் ரெண்டு ஒரே உறுப்பு ஒய் ஒய்னு அப்போ இங்கே எயிட் ஒய் இருக்குது மைனஸ் திருக்கு அப்போ எயிட்டில் த்ரீ போச்சுன்னா இங்கே பெரிய நம்பர் கூடி ப்ளஸ் அதனால் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஒய் நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் த்ரீ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் இது பாருங்கள் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இது வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் இப்போ பாருங்கள் இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே வந்து இது வந்து ப்ராக்கெட் சொல்லுவாங்க இப்போ த்ரீ த்ரீ டூ இங்கே த்ரீ இங்கே என்ன இருக்கோ அதை நம்பர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் மல்டிப்ளை பண்ண பாருங்கள் த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் வரும் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் வரும் அப்போ சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் இந்த நம்பர் கூட இதையும் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் இங்கே மைனஸ் இருந்தாலும் மைனஸ் போட்டிருக்கேன் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் அப்போ டுவெல் ஒய் இங்கே எக்ஸுக்கு தாலும் எக்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஒய் இருக்கு தாலும் ஒய் போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பி பவர் த்ரீ மல்டிப்ளை பி பவர் ஃபோர் இந்த இப்படி கொடுத்துருந்தாங்க மல்டிப்ளையில் எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு உறுப்பு பாருங்கள் இங்கேயும் பி இருக்குது இங்கேயும் பி இருக்குது அப்போ ஒரு உறுப்பு காமனாக போட்டுக்கிட்டு பி அடுக்கு பாருங்கள் இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே ஃபோர் இருக்குது எப்பவுமே அடுக்காக வந்துச்சுன்னா அதை அடுக்கு ரெண்டுத்தையும் கூட்டிக்கிறோம் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் கூட்டி இருக்குது பாருங்கள் இங்கே என்ன வருது இங்கே பி அப்படியே வரும் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் செவன் அப்போ பி பவர் செவன் இது புரியுதை பாருங்கள் ஒரு அடுப்பு சேமாக
d power 7 அப்படியே இருக்கும் இங்க இங்க 1 by d power 2 அந்த d power 2 வந்து நம்ம வந்து இது வந்து மேல கொண்டு வரும்போது என்னவா மாறும்னா d power minus 2 ஆ மாறும் இது புரியுதா வகுத்தல்ல இருக்கு இது இந்த மாதிரி மல்டிப்ளைல கொண்டு வரணும்னா மைனஸா மாறும் இப்ப பாருங்க காமனா ஒரு ஒரு புட்டி இருக்கு இப்ப t அப்படியே போட்டுக்கேன் இங்க அடுக்கு நான் சொன்னா நான் கூட்டிக்கணும் சொன்னேன் அப்ப 7 இங்க என்ன இருக்கு minus 2 இருக்கு இப்ப minus 2 பாருங்க आंसर t power 5 Okay, put it in the four types algebra formula. I'll waste penny in the four types on the portrait.